Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires de guerre. De tout temps, les hommes ont cherché à inventer l'arme la plus puissante et la plus destructrice qui soit. Mais aucune n'arrive à la cheville de la bombe atomique. Découvrons ensemble l'histoire de cette arme qui fait encore aujourd'hui trembler l'humanité. 6 août 1945 à 8 h et 16 minutes. La première bombe atomique de l'histoire explose au-dessus de la ville d'Hiroshima, au Japon. Cette arme nouvelle, inventée par les plus brillants scientifiques du XXe siècle, va changer à jamais la face du monde. Après environ 40 secondes de chute, l'engin se déclenche à près de 600 mètres du sol et libère autant d'énergie que 15 000 tonnes de TNT. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 12 km est dévasté. La majeure partie des bâtiments en bois est soufflée par l'explosion, le béton s'effondre et la ville plonge dans un chaos apocalyptique. Plusieurs dizaines de milliers de personnes meurent sur le coup et plusieurs dizaines de milliers d'autres mourront des suites de leurs blessures. C'est la première fois dans l'histoire que le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Les japonais, qui avaient ignoré l'ultimatum posé par Truman le 26 juillet de la même année, sont tétanisés. Trois jours plus tard, à Nagasaki, une seconde bombe explose et détruit plusieurs usines et installations clés tuant également des dizaines de milliers d'innocents. Le même jour, les soviétiques lancent une invasion de la Mandchourie à leur territoire japonais. L'Empire du Soleil Levant capitule dans le mois qui suit ces événements. Dans sa déclaration, l'empereur Hirohito annonce « L'ennemi a mis en œuvre une bombe nouvelle d'une extrême cruauté dont la capacité de destruction est incalculable et décime bien des vies innocentes. Si nous continuons à combattre, cela entraînerait non seulement l'effondrement et l'anéantissement de la nation japonaise, mais encore l'extinction complète de la civilisation humaine. Ces deux bombardements exceptionnels et déjà controversés mettent une fin spectaculaire au second conflit mondial du XXe siècle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on envisage la destruction totale du monde par le feu. Staline, impressionné par la puissance des deux premières bombes, ordonne à ses scientifiques de poursuivre leurs travaux. En effet, même si le conflit mondial est terminé, le monde se divise maintenant en deux blocs, l'Est et l'Ouest. Dans cette guerre froide qui oppose deux idéologies antagonistes, chaque bloc cherche à étendre son influence. Dans ce contexte, disposer de l'arme nucléaire est un impératif pour l'URSS. Les espions soviétiques infiltrent alors le centre de recherche de Los Alamos aux états unis Klaus Fuchs, un Allemand recruté par le NKVD, les services secrets soviétiques, transmet des informations capitales à l'URSS. Alors que les politiciens américains pensaient que les soviétiques avaient besoin de 10 ans pour développer la bombe atomique, seulement 4 ans après la fin de la guerre, le premier test nucléaire soviétique se solde par un succès. La bombe, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle lancé sur Nagasaki, explose dans les steppes du Kazakhstan. Désormais, l'URSS et les états unis se battent à armes égales et la course à la plus grosse bombe s'accélère. 1952 Les Américains testent un nouveau modèle d'armes dans les îles Marshall dans le Pacifique. Cet engin, qui ressemble plus à un immeuble qu'à une bombe, est le premier à exploiter la fusion nucléaire. Il s'agit d'Ivy Mike. Cette nouvelle technologie de bombe qui utilise la fusion nucléaire peut potentiellement libérer des milliers de fois plus d'énergie que les réactions de fission utilisées auparavant. Le test d'Ivy Mike confirme cette théorie et la bombe libère l'équivalent de plus de 10 millions de tonnes d'explosifs. Malheureusement pour les Américains, cet engin est absolument impossible à transporter et il faut le miniaturiser et en repenser la conception. C'est dans ce cadre qu'a lieu l'opération Castle. Le 1er mars 1954, de nombreux officiels et militaires se pressent sur l'atoll de Bikini. Une flotte de navires désaffectés pris aux Allemands et aux Japonais est amassée autour de l'île. Des animaux sont tondus et disposés sur l'îlot pour mesurer les effets des radiations sur eux. Castle Bravo, la bombe qui va exploser, doit libérer une énergie de 5 mégatonnes et constituer une démonstration de force. Les bateaux s'éloignent alors et se mettent à bonne distance de bikini. L'équipe qui doit opérer le déclenchement de la bombe se situe, quant à elle, à l'abri dans un bunker antiatomique. À 6h45, Bravo explose. Une boule de feu de plusieurs kilomètres de diamètre se forme en un instant. Et la puissance de l'explosion 
dépasse toutes les prévisions. À cause d'une erreur dans le choix des matériaux de conception, la bombe développe non pas 5, mais 15 mégatonnes de puissance. Tous ceux qui assistent à l'explosion ressentent la chaleur intense et le souffle violent de l'arme. Les bateaux sont situés beaucoup trop près du point d'impact et il faut mettre tout le monde à l'abri des retombées. Le bunker contenant les opérateurs manque d'être détruit et ces derniers doivent être évacués au plus vite. Le champignon, formé par Castle Bravo, s'élève à 14 km d'altitude et creuse un cratère de 2 km de diamètre. Les vents d'Est font retomber la matière soulevée, devenue radioactive, sur plusieurs centaines de kilomètres, pratiquement à l'opposé des zones prévues par l'armée américaine. Les résidus de l'explosion retombent alors sous la forme d'une fine pluie de matière calcinée. Ce matin-là, il neige de la cendre dans le Pacifique. Plusieurs îles habitées sont contaminées par cette fine poudre radioactive. Les Américains tentent d'évacuer la population le plus rapidement possible en disant que la situation n'est que temporaire. Mais c'est faux. De nombreuses îles de l'atoll deviennent inhabitables. Leur sol est contaminé, leur eau impropre et les organismes vivants se chargent en matière radioactive. Encore aujourd'hui, ces îles sont à l'abandon. Cet essai nucléaire est un véritable désastre sanitaire. Plusieurs militaires sont contaminés et brûlés et la collecte des données scientifiques est presque impossible, l'explosion ayant vaporisé la plupart des appareils de mesure. Non loin de l'endroit de la détonation, un bateau de pêche japonais, baptisé « Dragon chanceux », reçoit de plein fouet les retombées radioactives. L'équipage est contaminé et Kuboyama Aikishi, l'opérateur radio du navire, meurt d'un syndrome d'irradiation aiguë moins de 7 mois après l'explosion de Castle Bravo. Cet incident tend les relations entre les états unis et le Japon et soulève un vent de défiance contre les armes atomiques. En termes de puissance, Castle Bravo est à ce jour la plus grosse bombe que les Américains aient jamais fait exploser. Mais ce n'est rien à côté de la Tsar Bomba, détectée par les sismographes américains le 30 octobre 1961. Dans une base reculée du nord de la Russie, on s'apprête à mener à bien un essai nucléaire très spécial. Les pilotes, triés sur le volet, rejoignent leur appareil Tupolev Tu-95 modifié pour l'occasion. L'avion est entièrement étanche et recouvert d'une peinture réfléchissante destinée à limiter l'absorption de chaleur. Il est délesté de ses réservoirs et une grande trappe percée sous la carlingue doit permettre de transporter la charge nucléaire de 27 tonnes. Peu après 11 heures, l'équipage décolle et s'envole à une altitude de 13 000 mètres. Au-dessus du site C, dans l'Arctique, le pilote largue la bombe. Cette dernière est munie d'un parachute pour permettre aux aviateurs de s'éloigner du souffle. Et elle passe plus de 3 minutes en chute libre avant d'exploser. Soudain, le ciel russe s'illumine. Instantanément, une boule de feu de la taille du mont Everest se forme, projetant une onde de choc colossale qui fera le tour de la Terre trois fois avant de faiblir. Le TU-95 manque d'être détruit et chute instantanément de plus d'un kilomètre d'altitude. Le champignon nucléaire de la Tsar Bomba mesure 64 km de haut, soit six fois l'altitude moyenne d'un avion de ligne. Le flash de lumière est visible à plus de 1000 km du point d'impact et l'onde de choc brise les fenêtres jusqu'à 900 km aux alentours. À Severny, un village abandonné situé à 55 km, tout est pulvérisé. À 100 km, la chaleur brûle encore au troisième degré et la vague de chaleur peut être ressentie à plus de 300 km à la ronde. Les scientifiques américains sont abasourdis. L'URSS vient de larguer une bombe de 57 mégatonnes, soit 3000 fois plus puissante que celle qui a frappé Hiroshima. Et contre toute attente, celle-ci est transportable par avion. Cette bombe FFF, pour fission, fusion, fission, devait initialement disposer d'une puissance de 100 mégatonnes. Mais l'ingénieur qui l'a conçu, Andrei Sakharov, demanda à ce que l'on remplace l'une des cellules d'uranium par du plomb afin de limiter les retombées radioactives. Devant la destruction causée par sa création et les risques d'une guerre atomique, Sakharov devint l'un des plus farouches opposants à la course nucléaire. En 1968, à force de pression, il obtient son premier succès qui aboutit à la signature du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Il devient ensuite un fervent défenseur des libertés en URSS où il est marginalisé puis exilé. Sakharov reçoit le prix Nobel de la paix en 1975 et continue son combat jusqu'au dernier jour de sa vie. À plusieurs reprises au cours du siècle dernier, 
le monde a failli plonger dans la guerre nucléaire. En 1983, un homme du nom de Stanislav Petrov a d'ailleurs évité le pire. Le 26 septembre, il est alors officier de garde dans une base soviétique. Son rôle est simple, surveiller les écrans de contrôle à la recherche du moindre signal d'un tir nucléaire américain. À minuit 15, les alarmes s'activent et Petrov voit un, puis cinq signaux correspondant à des missiles Minuteman 3. Ses ordres sont clairs, il doit prévenir ses supérieurs pour qu'ils lancent la riposte atomique. Stanislav Petrov trouve cependant étrange que les USA ne lancent que 5 missiles alors qu'ils en ont des centaines à disposition. Petrov en déduit qu'il s'agit d'un bug et la contre-attaque n'est pas déclenchée. En cette nuit de 1983, le destin du monde reposait entre les mains de Stanislav Petrov. La bombe atomique est l'arme la plus effrayante jamais créée et la seule capable de détruire l'humanité en cas de guerre. Elle a été l'horloge du XXe siècle et est encore aujourd'hui l'outil de dissuasion et de menace par excellence. L'escalade de tensions entre les états unis et la Corée du Nord en est, encore à ce jour, un triste exemple. Aujourd'hui, et malgré des accords internationaux, plusieurs pays recherchent encore la bombe atomique. C'est le cas de la Corée du Nord, qui a récemment testé avec succès sa première bombe H, faisant grimper d'un cran les tensions entre elle et le reste du monde. Pour la petite anecdote, sachez que le maillot de bain bikini tire son nom de l'atoll sur lequel étaient effectués les tests nucléaires américains. En effet, le français qui a commercialisé ce maillot de bain en 1946 souhaitait faire autant de bruit avec sa trouvaille que les américains avec leurs bombes. Son premier slogan était d'ailleurs « le bikini, la première bombe anatomique ». En conclusion, sachez que de nombreux scientifiques ayant de près ou de loin été associés à la conception de la bombe nucléaire en sont devenus de farouches opposants. Je pense en premier lieu à Sakharov, mais aussi à Einstein qui a dit, je cite, « Je ne sais pas comment la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais je sais comment le sera la Quatrième, avec des bâtons et des pierres.